السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ ناظرین حضرات آپ تمامی لوگوں کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر میں احکام شرعیت کے ساتھ میں حاضر ہوں اور ایک اہم گفتگو کے ساتھ میں حاضر ہوں توجہ کے ساتھ آپ تمام ناظرین حضرات سماعت فرما لیجیے دیکھیے ایک بھائی ہیں جو کشی نگر کے رہنے والے ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور یہ بتائیں کہ حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی تفصیل سے بیان فرمائیں اور ان کو کس نے شہید کیا یہ بھی بتائیں اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ ان کے تاریخ وفات ہے کیا اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ وہ شہادت سے پہلے کون سی دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی تھی تو اللہ تعالیٰ کی دعا قبول فرمائی تو دیکھیے توجہ کے ساتھ آپ تمام ناظر حضرات سماعت فرما لیجیے بہت اہم گفتگو ہے آپ کے علم میں انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ ہوگا دیکھیے جو بھائی نے سوال کیا اس سوال کا جواب سنیں دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی تھی اپنے شہید ہونے سے پہلے پہلے بخاری شریف میں حدیث پاک ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرمائی اور کہا اللہ عمر زکنی شہادت فی سبیل کا وج الموتی فی بلد رسول کا یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی راہ میں مجھے شہادت عطا فرما اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں میری موت نصیب فرما یہ دعا فرمائی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ رہو کی دعا قبول فرمائی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ رہو کے ایک مجوسی غلام تھے جن کا نام تھا ابو لولو اے انہوں نے آ کر کے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ رہو کے بارگاہ میں شکایت کی اور کہا کہ اے فاروق اعظم اے خلیفہ وقت میرے آقا مجھ سے چار چار درہم روزانہ وہ لیتے ہیں آپ ان سے کم کرا دیجئے تاکہ چار درہم وہ نہ لیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم لوہار اور بڑھئی کے کام تم اچھی طریقے سے خوب جانتے ہو دو چار درہم دینے میں تمہارے لیے کوئی حرض نہیں تم دے سکتے ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے جب اتنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تو بہت ناراض ہوا اور غضبناک ہوا اس کے بعد ابو لولو غلام جو مزوسی تھا مغیرہ بن شعبہ کا وہ چلا گیا کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دریافت فرمایا بلایا اور کہا جب آیا وہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ تم کہہ رہے تھے کہ تم میں ایسی چکی میں تیار کر دوں گا جو ہوا سے چلے گی کہ کیا تم کر سکتے ہو تو انہوں نے کہا ہاں تیور بدل کر کے غصے میں کہا ہاں اس لیے کہ اس کی نیت بدل گئی تھی تو اب غصے میں آ کر کہا ہاں میں کر دوں گا اور ایسی چکی تیار کروں گا جس کو جس کا ذکر لوگ کرتے رہیں گے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب تیور بدل کر کہا تو آپ سمجھ گئے کہ یہ مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے مجھے قتل کرے گا لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی سخت کاروائی نہیں کی نہیں کی اور ادھر ابو الولو غلام ایک خنجر میں دھار لگوائی اور زہر آلود بنا دیا تاکہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شہید کرے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں گئے اور ان کی آیت کریمہ تھی کہ نماز سے پہلے پہلے نے تقبیر تحریمہ سے پہلے پہلے مختدیوں کی جانب ہوتی اور کہتے ہیں تم لوگ سفید درست کر لو تو آپ نے کہا نماز فجر کی نماز پڑھانے سے پہلے آپ لوگ سفید درست کر لیں اس کے بعد سفید درست ہوئی تو پہلی صف میں ابو لولو غلام پہنچ گیا اور پہنچنے کے بعد میں اس نے ایک خنجر سے وار کیا دو مرتبہ وار کیا ان کی گردن پر ان کے پہلو پر وار کیا اور وار کرنے کے بعد جب وار کر دیا تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ زمین پر گر پڑے اور جب زمین پر گر پڑے تو وہ مقتدیوں کے جانب ابو لولو غلام جو مجوسی تھا حضرت مغیرہ بن شعبہ کا اس نے تیرے آدمیوں پر حملہ کیا لیکن اس میں سے چار آدمی انتقال کر گئے اور جب وہ حملہ کر رہا تھا تو ایک عراقی آدمی نے اس کے بدن پر کپڑا ڈال دیا جس میں الجھ گیا ابو لولو غلام الجھ گیا اور الجھنے کے بعد اپنے آپ کو اس نے قتل کر ڈالا اب وہ جب قتل کر ڈالا اس کے بعد میں تو سورج نکلنے ہی والا تھا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف موجود تھے 
اور انہوں نے مختصر قرآت کر کے دو رکعت نماز پڑھائی اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مکان پر لائے اور ان کو نبیس پلائی گئی لیکن زخم کے راستے سے وہ نبیس نکل گئی اور دودھ پلایا گیا دودھ بھی زخم کے راستے سے نکل گیا پھر اس کے بعد میں ایک آدمی نے کہا کہ اے خلیفہ وقت آپ اپنا کوئی خلیفہ مقرر فرما دیجئے یعنی حضرت عبداللہ آپ کے بیٹے ہیں کہ آپ ان خلیفہ مقرر فرما دیجئے تو آپ نے کہا کہ اللہ تمہیں غارت کرے ایسے آدمی کو تم خلیفہ بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں ایسے آدمی کے خلیفہ بنانے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں جو اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بارے میں صحیح طریقے سے طلاق دینے کا سلیقہ بھی معلوم نہیں ہے طلاق دینے کا صحیح طریقے سے طریقہ بھی معلوم نہیں ہے اور ایسے آدمی کو تم خلیفہ بنانے کے لیے کہہ رہے ہو آپ ایسی بات نہیں ہے ہم اس کو نہیں بنائیں گے اس کے بعد آپ نے حضرت عثمان حضرت علی حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کو اکٹھا فرمایا اور کہا کسی میں سے جس کو چاہے خلیفہ آپ لوگ چن لیں اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ ہمارے اوپر کتنا قرض ہے تو انہوں نے حساب لگایا جوڑا تو چھیاسی ہزار روپئے بنے کہا والد محترم چھیاسی ہزار روپئے بن رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ میرے مال سے اس کو ادا کر دے رہا اگر اس سے بھی ادا نہ ہو پائے تو بنی عدی سے لے دے رہا اس سے بھی ادا نہ ہو پائے تو قریش سے لے کر کے ادا کر دے رہا اس کے بعد یہ ہو گیا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ سے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم جاؤ امور ممن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم اپنے دوستوں کے پاس دفن ہونا چاہتے ہیں اجازت لے کر آؤ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ گئے اور کہے کہ میرے والد محترم عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت چاہتے ہیں حضرت وقر صدیق اور نبی غیر صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کے لیے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے لیے اس کو جگہ رکھی تھی لیکن عمر فاروق اعظم خلیف وقت نے کہا تو میں اپنی ذات پر ان کو ترجیح دیتی ہوں اس کے بعد وہ پوچھ کر کے وہاں سے چلے اپنی اپنے والد صاحب کی بارگاہ بھی آئے اور کہا کہ انہوں نے اجازت دے دی ہے تو آپ نے شکریہ ادا فرمایا اب اس کے بعد میں جب شکریہ ادا فرما لیا تو اس طریقے سے ان کو وہاں پر جا کر کے دفن کیا گیا دفن کیا گیا اور نبی کے پہلو پہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہیں اور ان کی جو تاریخ وفات ہے وہ چھبیس جلحظہ سن سن تیئیس ہجری اور بدھ کے دن زخم زخمی زخم میں مبتلا ہوئے اور اس کے بعد میں آپ نے تین دن کے بعد دس سال چھ مہینہ چار دن کی امور خلافت انجام دینے کے بعد آپ نے تین سو ساٹھ کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی ہے تو اس طریقے سے آپ کی وفات ہوئی تو یاد رکھیں کہ چھبیس جلیجا سن تیس ہجری میں بدھ کے روزے زخمی ہوئے تھے اور دس سال چھ مہینہ چار دن یہ حکومت کیے اس کے بعد پھر سے سال کی عمر میں آپ کی وفات ہو گئی تو میں ناظر حضرات آپ لوگوں کی بارگاہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس علم سے فائدہ حاصل کر سکیں اور پرور دگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مالک و مولا ہم تمام مسلمانوں کو تاریخ اور احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق رفی قطع فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ